इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट से अकाउंटिंग से किस तरह से डिफरेंट है ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक कॉस्ट को कंट्रोल करने से है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट आ रही है उसको देखना उसको कंट्रोल करना और उसको रिकॉर्ड करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन कंसर्न है इसका जो मेन काम है वो है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की यानी इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट तमाम स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना पहले कॉस्ट इंकर होती है और उसके बाद उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है और फिर रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में और उसके बाद फिर जो फॉर्मल रस्मी स्टेटमेंट्स बनती हैं जो कि हर एक को कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती हैं तो वो काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट को कंट्रोल करना काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूज के लिए होती है ये हमें जो डाटा प्रोवाइड करती है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लिंक है वो है एक्सटर्नल यूज से रिलेटेड यानी इस ये जो डेटा प्रोवाइड प्रोवाइड करती है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोग उसको यूज कर सकते हैं और कॉस्ट का डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट के डेटा को कौन यूज कर सकता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन को चल, चला लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा अब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर हम बात करें तो कौन लोग ऑर्गेनाइजेशन का डाटा या ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं ये हैं इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो वो कंपनी के शेयर्स को देखना चाहते हैं तो इन्वेस्टर यूज़ करते हैं उस डाटा को अब डाटा क्या कौन सा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की ये अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बैंक से जाकर लोन लेना चाह चाह रही होती है तो जो बैंकर हैं वो क्या करते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और चेक करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन पर ऑलरेडी डेट कितना है पहले ही कर्ज कितना है और इसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो क्या है इस ये लोन रीपे कर भी सकेंगे वापस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे इसी तरह जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका कंपनी में शेयर होता है तो वो भी चेक करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से परफॉर्म कर रही है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं अब इसके अलावा पब्लिक में आम आवाम में कोई भी बंदा जिस कंपनी का डाटा उसने देखना है वो जाता है उस कंपनी की वेबसाइट पर और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकता है और यहाँ अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो मैनेजमेंट ये डाटा यूज़ करती है और मैनेजमेंट ने ही इस डाटा पर डिसीजन करने होते हैं तो वही कॉस्ट से रिलेटेड डाटा को देखती है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब के लिए अवेलेबल होती हैं कोई भी इसको देख सकता है अब कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका ताल्लुक पास्ट से भी होता है पास्ट डाटा से भी होता है और अभी जो कुछ चल रहा है प्रेजेंट डाटा से भी इसका ताल्लुक होता है क्योंकि अभी हमें कॉस्ट डिटरमिन करनी है कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन लेने हैं तो ये प्रेजेंट को कर प्रेजेंट से भी इसका ताल्लुक है और पास से इस तरह से जो कुछ हो चुका है हम लोग उसको भी देखते हैं जो कॉस्ट इंकर हो चुकी है उसका भी हम लोगों ने रिकॉर्ड रखना है और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक है पास्ट डाटा से क्योंकि जो काम हो चुका होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास डाटा पर रिलाई रिलाई करती है अब अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स की रूल्स की तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 
जो प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट जो है वो अपनी नीड के मुताबिक इंटरनली इम्पोज करती है ताकि कॉस्ट एफिशेंसी को इम्प्रूव किया जा सके कॉस्ट को कम किया जा सके तो अब जो यहाँ पर रूल प्रोसीजर्स होंगे वो स्टैंडर्ड ने नहीं बताए और ना ही वो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम होंगे वो इंटरनली इम्पोज किए जाएंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक ये प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर डिफरेंट हो सकते हैं अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो जैसा कि हमने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा जो है वो डिफरेंट लोग देखते हैं बैंकर ने देखना होता है शेयर होल्डर ने तो इसलिए जो इंटरनेशनली भी जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तमाम डेटा मेंटेन किया जाएगा ये स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी तो यहाँ जो रूल्स या प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सटर्नली इम्पोज होते हैं वो रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं आपको जो कि बताए गए हैं और ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्टैंडर्ड्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं अब हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह के डिसीजंस किए जाते हैं और उसमें मेन काम क्या होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन काम क्या होता है अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है ये बताती है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है एक प्रोडक्ट की और कॉस्ट को किस तरह से फिर हम लोग कम करने की कोशिश कर सकते हैं या अगर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करने पर हमारे कितने एक्सपेंसेस या कितनी कॉस्ट हमारी आती है तो इस तरह के इंफॉर्मेशन इंटर ये हमने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूज़ के लिए है मैनेजमेंट यूज़ करती है और ये ये देखती है कि हम लोग कॉस्ट को कम ये साइन हमने कम के लिए डिक्रीज के लिए डाला किस तरह से कम किया जा सकता है और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का अब हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किस तरह के डिसीजंस लेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी कंपनी को लोन की नीड है तो कंपनी लोन जब ले रही होगी तो कंपनी को क्या देखना है इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कंपनी को इवेल्यूएट करने हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चेक करने हैं कौन कितने पर कितने इंटरेस्ट रेट पर कंपनी को लोन दे रहा है इस तरह के डिफरेंट डिसीजन जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर और डिफरेंट एनालिसिस करके ये डिसीजंस लिए जाते हैं और जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक कॉस्ट से कॉस्ट को कंट्रोल करने से और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करने से है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कंसर्न है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं